நேரில் அனைவரையும் இன்டெல் டைம்ஸ் அலைவரிசைக்கு வரவேற்கின்றேன் நான் உங்கள் அன்பு ஒளிபரப்பாளர் அகமது இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான வீடியோ பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் மீடியேஷன் மீடியேஷனில் எத்தனை ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்றதா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கீங்க அல்லது சமூகத்தில் ஒரு அந்தஸ்தோடு இருக்கீங்க அல்லது ஒரு முக்கியமான நபராக இருக்கீங்க உங்களை வந்து திடீர்னு ஒரு ஒருத்தர் வந்து கூப்பிட்றாரு இந்த மாதிரி எனக்கும் என் மனைவிக்கும் பிரச்சனை அல்லது எனக்கும் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கும் பிரச்சனை அல்லது ஏதோ ஒரு இரு நபர்களுக்கான ஒரு டிஸ்பியூட் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் வந்து எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் பேசி அதை வந்து தீர்த்து வைங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க உங்களை வந்து ஒரு சமரசம் செய்கிறதுக்கு அல்லது பஞ்சாயத்து பண்ணுறதுக்கு கூப்பிட்றாங்க அப்போது நீங்கள் பஞ்சாயத்து பண்ண போகிறீங்க அந்த மீடியேஷன் நீங்கள் பண்ண போகிற வேலை வந்து பார்த்தீங்க மீடியேட் பண்ணுறது அந்த மீடியேஷனை எப்படி பண்ணுறது அதில் எத்தனை ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மீடியேஷனில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாக நாலு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது அறிமுகம் செய்து கொள்வது தொடக்க நிலையில் ஒரு கருத்தை முன்வைப்பது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் செஷன் அதாவது இரண்டு பிரச்சனைக்குரிய இரண்டு நபர்களையும் சேர்த்து வச்சு அவர்களிடையே அவருடைய கருத்துக்களை வாங்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் செஷன் அவங்களோட கருத்துக்களை பேசுகிறது மூன்றாவது நிலை படிநிலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா செப்பரேட் செஷன் அதாவது அந்த நபர்களை பிரச்சனை உள்ள பார்ட்டிஸ் அந்த டிஸ்பியூட் உள்ள பார்ட்டிஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியே சந்தித்து அவருடைய கருத்தை அவருடைய பார்வையை வாங்குறதான் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் செஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸிங் இந்த ஜாயின் செஷன் செப்பரேட் செஷன் இதில் வந்து கிடைத்த அவர்கள் கொடுத்த வாக்கு மூலங்கள் கி உங்களுடைய மைண்டில் தோன்ற விஷயங்கள் இதை வச்சு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அவர்களுக்கு அவர்கள் அவர்கள் உருவாக்கிய தீர்வுகளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்களா இல்லையா இந்த மீடியேஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஸாக ஃபெயிலியரா அப்படின்றதா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளோஸிங் இந்த நான்காவது படிநிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் மீடியேஷன் பண்ணுறப்ப இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜாக இருக்குது அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிமுகம் செய்து கொள்வது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்டேஜை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நியூட்ரலிட்டி எஸ்டப்ளிஷ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் அதாவது நீங்கள் வந்து இரண்டு நபர்களுக்கிடையே ம மத்தியஸ்தம் செய்ய போகிறீங்க ஒரு சமரசம் ஏற்படுத்துறதுக்காக போகிறீங்க நீங்கள் தான் அந்த விஷயங்களை கேட்க போகிறீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நியூட்ரலான இரண்டு பக்கமும் சாராத ஒரு நேர்மையாக பேசக்கூடிய நபர் அப்படின்ற ஒரு நியூட்ரலான ஒரு திங்கிங் வரணும் இல்லையா அதை எஸ்டப்ளிஷ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மீடியேஷன் நீங்கள் செய்ய போகிற மீடியேஷனுடைய ப்ராசஸ் என்ன அதனுடைய ஃபுல் செட்டப் என்ன அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் அந்த அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் தேர்ட் அப்ஜெக்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் படிநிலையில் இந்த நிலையில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இரண்டு பார்ட்டிக்கும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மீடியேட்டர் அதாவது நீங்கள் பேச போகிறீங்கன்னா உங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கும் மேலே ஒரு ரேப்போட் இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு பேருமே உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையாக இருக்கணும் அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேப்போட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இரண்டு பேருக்குமே வந்து உங்களுடைய அல்லது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களே அல்லது நீங்கள் அவங்களுக்கு அசிஸ் பண்ணுற கருத்துக்களையும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ரேப்போட் ஒரு மனநிலையை வந்து நீங்கள் உருவாக்குறதான் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது அப்ஜெக்டிவ் நாலாவது அப்ஜெக்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரஸ்ட் உருவாக்குறது ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துறது இது மூலயமா இந்த மீடியேஷன் மூலயமா இந்த இவர் மூலயமாக நம்முடைய பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்ள முடியும் அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ஸை உருவாக்குறதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலாவது நான்காவது அப்ஜெக்டிவ் ஐந்தாவது அப்ஜெக்டிவ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த படிநிலையில் முதல் படிநிலையில் ஐந்தாவது அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஒரு நல்ல சூழலை இரண்டு நபர் பார்ட்டிஸுக்குமே ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாமல் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இணக்கமான சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐந்தாவது அப்ஜெக்டிவ் ஆறாவது அப்ஜெக்டிவ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இரண்டு பேருக்குமே ஒரு இணக்கமான ஒரு தீர்வை நோக்கி நகர்வதற்காக அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது அப்ஜெக்டிவ் ஏழாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மீடியேஷன்
ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து சட்டப்படி இருக்கா அப்படின்னா சட்டத்தில் இருக்கானா அப்படி கிடையாது ஒரு ப்ரெஸ்கிரிப்டு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படிலாம் கிடையாது ஆனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரலாக எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு மீடியேட்டராக நீ உங்களுடைய ஐ கான்டாக்ட் வந்து எல்லா நபர்களையும் க இருக்கணும் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டிஸாக இருக்கட்டும் அவருடைய அட்வொகேட்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு கூட்டு வந்து அழை அழைத்து வந்து இருக்கக்கூடிய நபர்களாக இருக்கட்டும் அவர்களுடைய கண்களை தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அளவுக்குள்ள நீங்கள் வந்து உட்காந்துருக்கணும் இரண்டாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டு பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க இரண்டு பார்ட்டியுமே அவர்களுடைய அட்வொகேட்ஸ் கூட கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க அவர்கள் அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டிங் நபர்கள் அவர்களை வந்து கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க அப்போ அவங்கவுங்கள தனித்தனி அவங்கவுங்க செட்டாக உட்கார வைக்கணும் ரெண்டையும் கலந்து உட்கா உட்கார வச்சோம் அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு பார்ட்டி இந்த பக்கம் ஒரு பார்ட்டி லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடு அப்படின்னா அவர் அவரோட அட்வொகேட்டு அவர் கூப்பிட்டு வந்த நபர் இவர் இவரோட அட்வொகேட்டு அவர் கூப்பிட்டு வந்த நபர் அந்த மாதிரி உட்கார வச்சிருந்தோம் நம்ம ஒரு மீடியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மீடியேஷன் நடக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப அந்த மீடியேஷனில் இருக்கிற பார்ட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணணும் அது நம்ம தான் ஒரு மீடியேட்டராக நாம் தான் அதை எனேபிள் பண்ணி கொடுக்கணும் மீடியேஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறப்ப அந்த மீடியேட்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நான் இப்போ நீங்கள் ஒரு மீடியேட்டர் வச்சுக்கோ நீங்கள் போய் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எடுத்தோடனே பஞ்சாயத்து சொல்லு ஓம் பிரச்சனை என்ன ஓம் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்க முடியாது அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய பெயர் என்ன நீங்கள் வந்து எந்த எதில் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டு உங்களுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன நீங்கள் எத்தனை வருஷம் வந்து இந்த மீடியேஷனில் எக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அல்லது உங்களுடைய துறை சார்ந்த விஷயத்தில் நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இருக்கீங்க உங்களோட அனுபவம் என்ன நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து இதுக்கு மீடிய இதுக்கு வந்து மீடியேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்தீங்க எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் மீ நீங்கள் வந்து ஒரு மீடியேட்டராக இப்போ வந்து வந்திருக்கீங்க உங்க உங்க நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இதுக்கு முன்னாடி மீடியேட் பண்ணியிருக்கீங்க சில நபர்களுக்கு உதவி செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் வந்து சொல்லலாம் அந்த ஒரு இரண்டு நபர்களுக்குமே இணக்கமான அந்த டிஸ்பியூட்டை வந்து தீர்க்கக்கூடிய வகைகளை கண்டுபிடிப்பு சம்மந்தமான நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய வகையில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பேசணும் அதாவது யாருக்கும் பாகுபாடு இல்லாமல் நீதியின் அடிப்படையில் தான் நான் தீர்ப்பு சொல்லுவேன் அல்லது நீதியின் அடிப்படையில் தான் வந்து ஒரு முடிவு எடுப்பேன் அப்படின்ற அடிப்படையில் தெளிவாக நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லணும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லணும் அதே மாதிரி நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பார்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து மீடியேஷனை வந்து அந்த இது பண்ணுறாங்களோ அந்த பிளைண்டிஃப்னு சொல்லுவாங்க முதல் முறை அந்த பிர அந்த பஞ்சாயத்தை அழைத்தவர் அவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேச சொல்லணும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அட்வொகேட் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பார்ட்டி அப்புறம் அவருடைய அட்வொகேட் இந்த மாதிரி அவர்களுடைய ஒரு அறிமுகத்தை நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கணும் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் செஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நம்ம மீ மீடியேட்டர் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீடியேட்டர் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மீடியேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து அந்த பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதும் அதில் அதில் வந்து ஒரு எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சாத்தியக்கூறு இருக்குது சரியான தீர்வை எட்டுவதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்குது அப்படின்றத அவர்களுக்கு புரிய வைக்கிறதும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்டுடைய பங்கு அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த மீடியேஷன் ப்ராசஸ்ஸுடைய கான்செப்ட் என்ன மீடியேஷனுடைய கான்செப்ட் என்ன ப்ராசஸ் என்ன அதனுடைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மூவ் என்ன இதை வந்து ஃபஸ்ட் வந்து அந்த மீடியேட்டை நீங்கள் தான் வந்து அந்த பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து சொல்லணும் எத்தனை ஸ்டேஜஸில் இந்த மீடியேஷன் நடக்குது அப்படின்றத சொல்லணும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணாவது ஒரு மீடியேட்டராக உங்கள் வேலை என்ன அப்படின்றத நீங்கள் வந்து சொல்லணும் பெரும்பாலும் மீடியேட்டர் அப்படின்றவங்க என்ன என்ன நினச்சிக்குவாங்க அப்படின்னா அவங்க தான் வந்து முடிவெடுப்பாங்க அப்படின்னு நினப்பாங்க ஆனால் ஒரு உண்மையான மீடியேட்டர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா பார்ட்டிஸ் ரெண்டு பேர் பிரச்சனைக்கு வரா ஒரு பிரச்சனை எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்னா அவ் அந்த ரெண்டு பேரையுமே வந்து அவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஏற்படுத்தி வச்சு அவர்களுடைய பார்வைகளை புரிய வச்சு அவர்களே தீர்வுகளை உருவாக்கி அந்த தீர்வுகளை கொண் அவர்களே ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சந்தோஷமாக அந்த மீடியேஷனை விட்டு போகிறத போக வைக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மீடியேட்டருடைய வேலை அதை வந்து ரோல் ஆஃப் மீடியேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது அப்புறம் ரோல் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ் மீடியேட்டர்ஸ் வந்து சாரி பார்ட்டிஸ் வந்து அட்வொகேட் கூட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களுடைய மீடியேஷன் ப்ராசஸில் அவங்களுடைய வேலை என்ன அப
ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து மீடியேட்டர் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ஒரு மீடியேஷனுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மீடியேஷன் ப்ராசஸில் வந்து சில கிரவுண்ட் ரூல்ஸ் இருக்குது கிரவுண்ட் ரூல்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ வந்து ஒரு சமரசம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீடியேட்டராக நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களுடைய வலது பக்கம் வந்து ஒரு பார்ட்டி இருப்பாங்க அவருடைய அட்வொகேட் இருப்பாங்க இடது பக்கம் ஒரு பார்ட்டி இருப்பாங்க அவங்களுடைய அட்வொகேட் இருப்பாங்க இந்த பார்ட்டிஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க நேரடியாக அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கக்கூடாது அவங்க எதை சொன்னாலும் மீடியேட்டராக இருக்கிற உங்கள்கிட்ட தான் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு நபர் பேசும்போது ஒரு பார்ட்டி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா இன்னொரு பார்ட்டி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அமைதியாக இருக்கணும் அவர் பேசி முடித்த பின்பு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பார்ட்டி பேசணும் நடு நடுவில் குறுக்கு குறுக்கு பேசக்கூடாது இல்லை இல்லை அப்படி கிடையாது தப்பாக சொல்கிறாரு பொய் சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நடுவில் குறுக்கு குறுக்க பாஞ்சிட்டுருக்கூடாது ஒருத்தர் பேசி முடித்த பின்னாடி இன்னொருத்தர் பேசணும் அதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை ஒரு டைமில் ஒருத்தர் தான் பேசணும் ஒரே டைத்தில் எல்லோரும் பேசினா மீடியேஷன் நடக்காது கூச்சல் தான் இருக்கும் மூணாவது கிரவுண்ட் ரூல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மீடியேஷனில் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மரியாதைக்குரியதாக ஒரு அறிவார்ந்த ரீதியில் ஒரு பொலைட்டாக ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நாலாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மீடியேஷனில் ரெண்டு சைடுமே பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் வந்து என்டையர் ப்ராசஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒருமையில் பேசுகிறது கெட்டவாத பேசுகிறது அல்லது வேறு விதமாக வந்து பாடி லாங்குவேஜ் பிஹேவ் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து மீடியேஷனில் பண்ணக்கூடாது மீடியேஷன் நடக்கிறப்ப முக்கியமாக மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இரண்டு ரெண்டு பாட்டிக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போதுமான அளவுக்கு அவர்களுடைய கருத்தை அவர்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவருடைய நிலையிலிருந்து அவர்களுடைய கருத்துக்களை சொல்வதற்கான முழு வாய்ப்பு அந்த அடக்குவேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்குறப்ப தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிஸுக்கு வந்து நம்மளுடைய கருத்தை கேட்குறாங்க ஸோ அப் நம்ம வந்து இவங்க நம்பலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு மைண்ட் தாட் வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட கருத்தையும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் இவன் எங்கே நமக்கு நீதி நீதி நீதியை தர போகிறான் அல்லது சரியான முடிவு சொல்ல போகிறான் அப்படின்ற மாதிரி பார்ட்டிஸுக்கு வந்து மைண்ட் தாட் வந்துடும் ஸோ அவங்களுக்கான போதுமான நேரம் கொடுத்து அவர்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவில் நின்று அவர்களுடைய கருத்தை சொல்வதற்கான முழு சுதந்திரத்தையும் நேரத்தையும் அவர்களுக்கு கொடுப்பது மீடியேஷன் ப்ராசஸ்ஸுடைய சக்ஸஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மீடியேஷன் ப்ராசஸில் ஸ்டேஜ் ஒன் அப்படின்றது ஸ்டேஜ் ஒன் அப்படின்றது அதாவது அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்ற ஸ்டேஜ் நம்ம மீடியேஷனுடைய ஸ்டேஜ் டூ இந்த படிநிலை இரண்டு ஒரு மீடியேஷன் செய்கிறோம் அந்த மீடியேஷனில் படிநிலை இரண்டு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாயின் செஷன் அதாவது அந்த டிஸ்பியூட்டில் சம்மந்தப்பட்ட ரெண்டு பார்ட்டிஸையுமே உட்கார வச்சு நம்ம நடத்துகிற அந்த செஷன் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாயின் செஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு பேசுவோம் இல்லையா அந்த நிகழ்ச்சி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாயின் செஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுக்காக நம்ம இரண்டு நபர்களையும் இரண்டு பார்ட்டிஸையும் ஒட்டுக்காக உட்கார வச்சு அதை நடத்துகிறோம் அந்த க அந்த அந்த பஞ்சாயத்தை நடத்துகிறோம் அல்லது அந்த அந்த மத்தியஸ்தத்தை நம்ம அந்த மத்தியஸ்தத்துடைய அந்த பகுதியை நம்ம நடத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு அப்போ தான் அந்த டிஸ்பியூட் சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படி இரண்டு நபர்களையும் ஒரே சமயத்தில் சேர்த்து உட்கார வச்சு நம்ம இரண்டு பேருடைய பார்வைகளை அவங்களுடைய பார்வையில் இந்த பிரச்சனை எப்படி இருக்குது இவரோட பார்வையில் இவர் இந்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத சொல்கிறப்ப அந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் இரண்டு பார்ட்டிஸ்க்கு மத்தியில் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அவங்க புரிஞ்சு கொள்வதற்கும் அவனு அவர்களுடைய பார்வைகளை அவருடைய நிலையிலிருந்து அறிந்து கொள்வதற்கும் இரண்டு பார்ட்டிஸ்க்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அது அமையும் இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாயின் செஷனுடைய முக்கியமான இரண்டாவது அப்ஜெக்டிவ் மூணாவது அப்ஜெக்டிவ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டு ரெண்டு பார்ட்டியுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கிற ரெண்டு பார்ட்டியுமே ஒட்டுக்காக உட்கார வச்சு நம்ம பேசுகிறப்ப அந்த அவங்க இரண்டு பேருக்கும் உள்ள உணர்வுகள் ஃபி அந்த ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகள் அவங்களுடைய பார்வை அவங்களுடைய நிலையிலிருந்து அவங்க எப்படி புரிந்து வைத்திருக்கின்றாங்க இதை வந்து அவங்க இரண்டு பேருமே புரிஞ்சிக்க முடியும் மீடியேட்டராக நாமளுமே புரிஞ்சிக்க முடியும் நான்காவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே ஃபேக்ட் என்ன நடந்திருக்கு ஏன்னா இப்போ ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும் இதை வந்து இவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு சொல்லுவார் இவர் இன்னொரு சைடு சொல்லுவார் அப்படின்றப்ப இந்த இரண்டு பகுதிகளையும் பொருத்தி பார்த்து அதில் எது உண்மை எது வந்து பொய் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கும் அந்
ரெண்டு பார்ட்டியுமே பேச வைக்கணும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு பார்ட்டி மட்டும் பேசுகிறத வச்சு இன்னொரு பார்ட்டி பேச பேச விடல் பேச விடாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் சிக்கலாக முடியும் ஜான் ஜிஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இரண்டு பாட்டிசியும் உட்கார வச்சு நம்ம எப்படி வந்து அவருடைய கருத்தை கேட்போம் எந்த ஆர்டரில் கேட்போம் முடியும் அப்படின்னா அவங்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய கேஸை வந்து சொல்ல சொல்லுவோம் அது எப்படி வந்து அந்த ஆர்டரில் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளைன்டிஃப் அதாவது யார் வந்து பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த நபர் வந்து அவருடைய நிலை என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அவருடைய கேஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்லுவார் அவருக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா அவருடைய வார்த்தைகளில் சொல்லுவார் ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவருடைய அட்வொகேட் அவருடைய கவுன்சில் அவர் யாராவது கூட்டு வந்துருப்பார் இல்லையா சப்போர்ட்டிக்கு அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட நிலையை வந்து சொல்லுவாங்க மூணாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபெண்டண்ட் அதாவது இந்த எதிராளி பெட்டிஷன் வந்து கொடுத்துருக்க ஒரு கூடியவர் யாருக்கு எதிராக கொடுத்துருக்காரோ அந்த நபர் வந்து மூன்றாவது வந்து அவருடைய வார்த்தைகளில் அவர் அவருடைய நிலையை வந்து அவருடைய கேஸ் என்ன அப்படின்றத அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் நாலாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிஃபெண்டண்டுடைய அட்வொகேட் கவுன்சில் அவர் கூட்டு வந்திருக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து அவர்களுடைய வார்த்தைகளில் இந்த கேஸில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்து சொல்லுவாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் இந்த ஜாயின் செஷன் நடத்து நடத்து எப்படி நடத்தணும் அப்படின்றது இந்த ஜாயின் செஷன் நடத்துகிறப்ப வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உட்கார வச்சு ரெண்டு பாட்டியும் உட்கார வச்சு பேசுகிறப்ப கம்யூனிகேஷனை வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணோம் ரெண்டு பேரையுமே வந்து பேச வைக்கணும் பேசாமல் அமைதியாக இருக்க விட்டோம் அப்படின்னா அதில் எந்த பிரோஜனமே கிடையாது அதே மாதிரி ரெண்டு பேரையும் சண்டை போடவும் நம்ம விட்டுறக்கூடாது அதே சமயம் அவங்களுக்கு பேசவும் செய்யணும் அவர்கள் பேசி முடித்த பின்னாடி இந்த ஜாயின் செஷனில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இரண்டு இரண்டு தரப்பினுடைய கருத்துக்களையும் கேட்டு முடித்த பின்னாடி ஒரு மீடியேட்டராக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அவங்க சொன்ன விஷயங்களை நீங்கள் திரும்ப சொல்லணும் நீ இதெல்லாம் சொல்கிற தானேப்பா நீ இதை இதானே சொல்கிற நீ இதை தானே சொல்கிற அப்படின்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங் நாம் வந்து ஒரு அதை வந்து உறுதி செய்யணும் இவங்க இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம திரும்ப வந்து ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணி அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷேப் கொடுத்து அதை ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்குமே வந்து அதை கவனிக்க வைக்கணும் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோடைய ஒரு ப்ராசஸ் இந்த ஜாயின் செஷனில் நம்ம இரண்டு நபர்களும் அவருடைய நிலைகளை சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மீடியேட்டராக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்தெந்த இடத்துலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் எந்தெந்த இடத்துலாம் பார்த்திங்கன்னா ஏரியாஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது எங் அது எந்தெந்த எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து ரெண்டு பார்ட்டியுமே ஒத்து போகிறாங்க எந்தெந்த இடத்துலலாம் ரெண்டு பே ரெண்டு பேரும் வந்து வேறுபடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம கவனிச்சணும் ஏன்னா அந்த அந்த வேறுபடு வேறுபடக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துலலாம் வேறுபடுறாங்களோ அதையெல்லாம் நம்ம அந்த வேறுபாடுகளெல்லாம் கலைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா மீடியேஷன் ப்ராசஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் இந்த ஜாயின் செஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த வகையிலும் ஒரு அக்ரெசிவ் மூடுக்கு வந்து பார்ட்டிஸ் போகிறதுக்கு அனுமதிக்கக்கூடாது ரொம்ப ரிலாக்ஸாக தான் இதை நம்ம கண்டக்ட் பண்ணணும் ஃபுல் கண்ட்ரோல் எப்போதுமே மீடியேட்டர் கையில் இருக்கணும் இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாயின் செஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் ஸ்டேஜ் த்ரீ பற்றி நம்ம பார்ப்போம் நன்றி